Bravo. Io Vabbè, ancora devo parlare. No, no. Sulla fiducia. Ah, ok. Va bene. Allora, io eh, mi chiamo Raffaele Seiello. Eh, lui è il mio socio nel, nel team Predator, Don Andrea Fazzolari. Eh, magari qualcuno ci conosce per qualche video, magari con qualcuno siamo amici. E... Quelli che non ci conoscono magari ci conosceranno. Eh, quello che faremo stasera è semplicemente, cioè in maniera molto tranquilla, portare eh, quelle che sono delle esperienze legate eh, alla pesca in appena profonda, che è quello che facciamo in poche parole. Ora eh, sentirete delle cose che conoscerete già, eh, e ne sentirete delle altre che sono magari dei particolari che ehm, sentiamo noi e sentiamo di trasmettere. Poi insomma il giudizio ehm, è sindacabile e su questo eh, non ci posso. Sono qui per, ehm, per fare due chiacchiere, quattro chiacchiere con degli amici, diciamola così. Non, eh, non mi sto mettendo in cattedra per insegnare niente a nessuno, ma semplicemente eh, vi riporto due esperienze rispetto a quello che io eh, sto facendo e in alcuni casi se è possibile eh, se mi è permesso anche qualche consiglio perché ehm, noi come pescatori non siamo persone che vanno a raccogliere delle margherite quindi abbiamo, abbiamo dei, dei, dei rischi potenzialmente pericolosi nel momento in cui si affrontano eh, argomenti legati alla pesca in appena profonda, chiaramente questi rischi e questi pericoli aumentano. Quindi c'è tutta una serie di accortezze, tutta una serie di, eh, di, di, di cose da, da tenere maggiormente sott'occhio. Ehm, diciamo così, ehm, io vi faccio una carrellata su, su tutto quello che è il discorso a partire da, dalle attrezzature, eh, a, passando insomma a quella che è la preparazione di, di un tuffo come, come, come ci si comporta in acqua a sicuramente il discorso sulla sicurezza e, e le tecniche di pesca ogni tanto mi gira a guardare perché uno dei, dei problemi che dà a fare questo genere di cose è la memoria io purtroppo prob probabilmente qualche problema inizio ad averlo quindi eh, parto con il discorso del, delle attrezzature ora va da sé che la cura dell'attrezzatura è, è, è necessaria eh, per qualunque tipo di, di, di pesca noi andiamo ad affrontare nel momento in cui parliamo di questo ci sono degli accorgimenti ulteriori che vanno, eh, che vanno tenuti bene in nota cioè noi praticamente siamo come, come, come fossimo delle macchine di Formula 1 e eh, in queste macchine di Formula 1 è l'insieme di di, di tutti questi piccoli particolari che ci portano ad avere la prestazione e ogni particolare necessita una cura pressoché maniacale cioè ehm, dalle cose più banali che ne so, una multa che deve comunque essere confortevole vestire bene perché il rigagnolo d'acqua che entra da qualche parte crea comunque un fastidio che noi probabilmente riusciamo ad ignorare però unendosi a tanti altri poi vanno, vanno, vanno a influire negativamente su sull'aspetto psicologico eh, della preparazione e dell'affrontare il tuffo. Eh, che ne so, il discorso eh, della, della zavorra, chiaro è che io più vado giù e meno zavorra eh, posso, posso caricare, quindi anche eh, lo sforzo che compio è diverso rispetto a che se io sto pescando in 7-8 metri d'acqua, ho cioè 10 kg infilo la testolina sott'acqua e poi scendo in maniera, si dice, gravitazionale, credo di sì, perché il peso mi spinge ovviamente verso il basso. E la maschera, la maschera è un'altra cosa molto importante, cioè che siano sicuramente delle maschere con volumi ridottissimi. Il volume ridotto chiaramente va ad incidere con quella piccola riserva d'aria che mettendo insieme ad altri particolari ci permette la prestazione maggiore e il discorso questo adesso è un discorso che diciamo riguarda un altro tipo di cose però il discorso dei fucili fare questo tipo di pesca qui implica obbligatori obbligatoriamente indipendentemente purtroppo dalla scuola di pensiero un certo tipo di arma cioè io eh, non posso permettermi di affrontare dei tuffi 
a 40 passametri e pretendere di andare a quelle profondità con dei fuciletti eh, medio, me, medio corti, medio lunghi, dei 90 dei, e soprattutto con l'ideologia che questi elastici di diametro 14, di diametro, siano sufficienti per affrontare questo tipo di cosa. Voi sapete benissimo che in superficie un fucile spara in un certo modo, quando hai 4-5 atmosfere sulla, sulla testa chiaramente cambia. Ehm, legato al discorso delle aste, è impensabile pensare di eh, sparare dei pesci di mole a certe profondità con delle aste da 6,5, quindi questo giusto per dirvi che eh, insieme all'attrezzatura sicuramente gioca un ruolo importante anche l'arma, cioè eh, rendiamo vano il tutto eh, in momenti in cui noi scendiamo giù e non siamo pronti eh, anche come armamento ad affrontare il tipo di pesca che dobbiamo fare.